కేటయాన్ కన్ఫర్మేషన్ టెస్ట్ చాలామంది స్టూడెంట్స్కి సార్ కేటయాన్ కన్ఫర్మేషన్ టెస్ట్లు గుర్తుంటలేదు ఎలా చదవాలి సో ఆ ఈజీ ప్రాసెస్ ఏంటో చూద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ గ్రూప్లో ఏముందిరా మనకి లెడ్ ఉంది కదా లెడ్ టెస్ట్ చేస్తున్నాను సాల్ సొల్యూషన్ సాల్ సొల్యూషన్కి పొటాషియం అయోడైట్ సింపుల్ టెస్ట్ టు ద సాల్ సొల్యూషన్ యాడ్ పొటాషియం అయోడైట్ సో సాల్ సొల్యూషన్కి పొటాషియం అయోడైట్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఎల్లో కలర్ పీపీటీ ఫామ్ అయితే లెడ్ ఈస్ కన్ఫామ్ అయితే ఈ ఎల్లో కలర్ పీపీటీని మనం హాట్ వాటర్లో డిజాల్వ్ చేసి దాన్ని కోల్డ్ వాటర్లో పెట్టి కాసేపు ఉంచితే గోల్డ్ స్పాంగిల్స్ ఫామ్ అవుతాయి మీరు అక్కడ దాకా రాయవసరం లేదు సింపుల్గా మీరు రాయాల్సింది ఏంటంటే టు ద సాల్ సొల్యూషన్ యాడ్ పొటాషియం అయోడైట్ సొల్యూషన్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఏం ఫామ్ అయింది ఎల్లో ప్రిస్పెట్ ఈస్ ఫామ్ లెడ్ ఈస్ కన్ఫామ్ సో ఫస్ట్ గ్రూప్ అయిపోయింది లెడ్ కన్ఫామ్ అయింది ఇప్పుడు సెకండ్ గ్రూప్ థర్డ్ గ్రూప్ ఫోర్త్ గ్రూప్ ఈ మూడు గ్రూపుల్లో ఉన్నటువంటి ఏవైతే క్యాటయాన్స్ ఉన్నాయో వాటిని ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఎన్హెచ్ ఫోర్ ఓహెచ్ బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి నేను ఇప్పుడు ఈ మూడు గ్రూపుల్ని కూడా దీంతోనే టెస్ట్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ సెకండ్ గ్రూప్కి వెళ్దాం సెకండ్ గ్రూప్ సాల్ సొల్యూషన్ తీసుకున్నాను దీనికి ఎన్హెచ్ ఫోర్ ఓహెచ్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఎన్హెచ్ ఫోర్ ఓహెచ్ యాడ్ చేసినప్పుడు బ్లూ కలర్ ప్రెసిపిటెంట్ బ్లూ కలర్ ప్రెసిపిటెంట్ ఎక్సెస్ రియజెంట్ యాడ్ చేస్తున్నాను చూడండి ఎక్సెస్ రియజెంట్ యాడ్ చేస్తే సొల్యూషన్ అయిపోయింది ద ప్రెసిప్ట్ డిజాల్వ్ అయిపోయింది మనకి బ్లూ కలర్ సొల్యూషన్ కాపర్ ఇస్ కన్ఫామ్ అండ్ థర్డ్ గ్రూప్ థర్డ్ గ్రూప్లో ఒరిజినల్ సొల్యూషన్ తీసుకున్నాము దానికి ఎన్హెచ్ ఫోర్ ఓహెచ్ యాడ్ చేశాను వైట్ జెలటేనియస్ ప్రెసిపిటేట్ జెలటేనియస్ చూడండి జెలటేనియస్ వైట్ జెలటేనియస్ ప్రెసిపిటేట్ ఇస్ ఫామ్ దట్ ఈస్ అల్యూమినియం ఒరిజినల్ సొల్యూషన్కి ఎన్హెచ్ ఫోర్ ఓహెచ్ యాడ్ చేసినప్పుడు డర్టీ గ్రీన్ ప్రెసిపిటేట్ దట్ ఈస్ ఫెర్రస్ ఒరిజినల్ సొల్యూషన్కి థర్డ్ రూప్ అయిపోయింది ఒరిజినల్ సొల్యూషన్కి ఎన్హెచ్ ఫోర్ ఓహెచ్ యాడ్ చేసినప్పుడు వైట్ ప్రెసిపిటేట్ ఫామ్ అయింది దట్ ఈస్ జింక్ ఒరిజినల్ సొల్యూషన్కి ఎన్హెచ్ ఫోర్ ఓహెచ్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఫ్లష్ కలర్ ఫ్లష్ కలర్ ఫ్లష్ కలర్ ప్రెసిపిటెట్ మ్యాంగనస్ అండ్ ఫైనల్లీ ఫోర్త్ గ్రూప్లో ఒరిజినల్ సొల్యూషన్కి ఎన్హెచ్ ఫోర్ ఓహెచ్ యాడ్ చేసి యాడ్ చేసి దానికి డైమిథైల్ గ్లయాక్సైమ్ డైమిథైల్ గ్లయాక్సైమ్ యాడ్ చేస్తే Wow, red rose color precipitate. A red rose color precipitate form in the end, that is nickel. So, what do you think? Copper, aluminum, ferrous, zinc, manganese, nickel. If you want to use this identity, you can use one test. Once again, original solution NH4OH. Blue form is copper. ఒరిజినల్ సొల్యూషన్ ఎన్హెచ్ ఫోర్ ఓహెచ్ వైట్ జలటిని స్పెట్ ఫామ్ అయితే అల్యూమినియం డట్టి గ్రీన్ ఫామ్ అయితే ఫెర్రస్ ఒరిజినల్ సొల్యూషన్ ప్లస్ ఎన్హెచ్ ఫోర్ ఓహెచ్ వైట్ పీపీటి ఫామ్ అయితే జింక్ ఫ్లష్ కలర్ ఫామ్ అయితే మ్యాంగనెస్ ఒరిజినల్ సొల్యూషన్ ప్లస్ ఎన్హెచ్ ఫోర్ ఓహెచ్ అండ్ డైమిథైల్ గ్లయాక్సైమ్ యాడ్ చేసినప్పుడు రెడ్ రోజ్ కలర్ ప్రెస్పెట్ ఫామ్ అయితే దట్ ఈస్ నికిల్ అంటే మీరు క్యాటయాన్స్లో కాపర్ అల్యూమినియం ఫెర్రస్ జింక్ మ్యాంగనస్ నికిల్ ఐదింటికి ఒక్క టెస్ట్ నేర్చుకుంటే చాలు ఎక్స్పెరిమెంట్ పార్ట్లో ఒరిజినల్ సొల్యూషన్ ప్లస్ ఎన్హెచ్ ఫోర్ ఓహెచ్ వచ్చే అబ్జర్వేషన్ బట్టి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్లూ ఫామ్ అయితే కాపర్ వైట్ జెలటినియస్ ఫామ్ అయితే అల్యూమినియం డర్టీ గ్రీన్ ఫామ్ అయితే ఫెర్రస్ ఓన్లీ వైట్ కలర్ ప్రెస్పెట్ ఫామ్ అయితే జింక్ అండ్ దాంట్లోనే మనకి ఫ్లష్ కలర్ ప్రెస్పెట్ ఫామ్ అయితే మ్యాంగనస్ అండ్ రెడ్ రోజ్ కలర్ ప్రెస్పెట్ ఫామ్ అయితే నికిల్ ఇలా ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు ఇంకా మీకు మిగిలింది ఫిఫ్త్ గ్రూప్ అందులో కాల్షియం బేరియం స్ట్రాన్షియం ఉన్నాయి అండ్ సిక్స్త్ గ్రూప్ దాంట్లో మెగ్నీషియం ఉంది అవి ఎలా ఈజీ గుర్తుపెట్టుకోవాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫిఫ్త్ గ్రూప్ ఫిఫ్త్ గ్రూప్లో మనకి కాల్షియం బేరియం స్ట్రాన్షియం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కన్ఫర్మేషన్ ఫర్ కాల్షియం చూద్దాం 
ఫిఫ్త్ రూప్ అనగానే మీకు కన్ఫర్మేషన్ టెస్ట్లో అమోనియం ఆక్సైడ్ గుర్తుంచుకోండి అమోనియం ఆక్సలైట్ ఒరిజినల్ సొల్యూషన్కి అమోనియం ఆక్సలైట్ యాడ్ చేసినప్పుడు వైట్ ప్రెసిపిటేట్ ఫామ్ అయితే ఫామ్ అయింది కదా ఒరిజినల్ సొల్యూషన్కి అమోనియం ఆక్సలైట్ యాడ్ చేసినప్పుడు వైట్ ప్రెసిపిటేట్ ఫామ్ అయింది ఇప్పుడు ఇది హాట్ ఎస్టిక్ యాసిడ్లో ఇన్సాలిబుల్ అయితే కాల్షియం దీనికి హాట్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ కలిపినప్పుడు సాలిబుల్ అయిపోతే బేరియం సింపుల్ ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి సాల్ట్ సొల్యూషన్కి అమోనియం ఆక్సలైట్ యాడ్ చేసినప్పుడు వైట్ ప్రెసిపిటేట్ ఫామ్ అవుతుంది ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఇన్సాలిబుల్ ఇన్ హాట్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ దట్ ఈస్ కాల్షియం కన్ఫర్మేషన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సాలిబుల్ ఇన్ హాట్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ దట్ ఈస్ బేరియం కన్ఫర్మేషన్ నెక్స్ట్ స్ట్రాన్షియం టెస్ట్ చేద్దాం ఫిఫ్త్ గ్రూప్లో కాల్షియం బేరియం చూసారు కదా స్ట్రాన్షియం స్ట్రాన్షియం కన్ఫర్మేషన్లో సాల్ట్ సొల్యూషన్కి అమోనియం సల్ఫేట్ యాడ్ చేసి దాన్ని హీట్ చేయండి అమోనియం సల్ఫేట్ యాడ్ చేసి హీట్ చేసినప్పుడు మనకి వైట్ ప్రెసిపిటేట్ ఫామ్ అయితే స్ట్రాన్షియం ఇస్ కన్ఫామ్ వన్స్ అగైన్ ఒరిజినల్ సొల్యూషన్కి అమోనియం సల్ఫేట్ యాడ్ చేసి దాన్ని హీట్ చేసినప్పుడు వైట్ ప్రెసిపిటేట్ వస్తే స్ట్రాన్షియం ఇస్ కన్ఫామ్ ఇంకా లాస్ట్ మనకు మిగిలింది సిక్స్త్ గ్రూప్ మెగ్నీషియం కన్ఫర్మేషన్ దీంట్లో ఒరిజినల్ సొల్యూషన్కి సోడియం కార్బొనేట్ యాడ్ చేసినప్పుడు మనకు కనుక వైట్ ప్రెసిపిటేట్ ఫామ్ అయితే మెగ్నీషియం ఇస్ కన్ఫామ్ సింపుల్ సో కన్ఫర్మేషన్ టెస్ట్ ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవడం మీకు ఇప్పుడు కొంత అర్థమైంది దాన్ని ఒక్కసారి మనం రీక్యాప్ చేయండి ఒరిజినల్ సొల్యూషన్కి పొటాషియం హైడ్రేట్ యాడ్ చేసినప్పుడు ఎల్లో ప్రెసిపిటేట్ ఫామ్ అయితే రెడ్ కన్ఫామ్ అక్కడి నుంచి మీరు యూజ్ చేస్తుంది ఒకటే ఎన్హెచ్ ఫోర్ ఓహెచ్ ఒరిజినల్ సొల్యూషన్ ప్లస్ ఎన్హెచ్ ఫోర్ ఓహెచ్ బ్లూ అయితే కాపర్ ఒరిజినల్ సొల్యూషన్ ప్లస్ ఎన్హెచ్ ఫోర్ ఓహెచ్ వైట్ జెలటనియస్ ప్రెసిపిటేట్ అల్యూమినియం ఒరిజినల్ సొల్యూషన్ ప్లస్ ఎన్హెచ్ ఫోర్ ఓహెచ్ డర్టీ గ్రీన్ వస్తే ఫెర్వెస్ ఒరిజినల్ సొల్యూషన్ ప్లస్ ఎన్హెచ్ ఫోర్ ఓహెచ్ వైట్ పీపీటీ ఫామ్ అయితే జింక్ ఫ్లెష్ కలర్ పీపీటీ ఫామ్ అయితే మ్యాంగనస్ ఒరిజినల్ సొల్యూషన్ ప్లస్ ఎన్హెచ్ ఫోర్ ఓహెచ్ ప్లస్ డైమెథైల్ గ్లయాక్సైమ్ యాడ్ చేసినప్పుడు మనకి రెడ్ రోజ్ కలర్ ప్రెస్పెట్ ఫామ్ అయితే నికిల్ అండ్ ఫైనల్లీ మనకి ఫిఫ్త్ రూప్లోకి వెళ్ళిపోతే ఒరిజినల్ సొల్యూషన్ ప్లస్ అమోనియం ఆక్సలైట్ వైట్ పీపీటీ ఫామ్ ఇన్సాలిబుల్ ఇన్ హాట్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ కాల్షియం వైట్ పీపీటీ ఫామ్ సాలిబుల్ ఇన్ హాట్ ఎటి హాట్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ బేరియం అండ్ స్ట్రాన్షియంకి వచ్చేటప్పటికి ఒరిజినల్ సొల్యూషన్ ప్లస్ అమోనియం సల్ఫేట్ యాడ్ చేసి దాన్ని వామ్ చేయండి వైట్ పీటీ వస్తే స్ట్రాన్షియం అండ్ లాస్ట్కి ఒరిజినల్ సొల్యూషన్కి సోడియం కార్బెట్ యాడ్ చేసినప్పుడు వైట్ పీటీ ఫామ్ అయితే మెగ్నీషియం ఇస్ కన్ఫామ్ బట్ ఫైనల్గా మీరు రిపోర్ట్ రాయాలి రిపోర్ట్కి వన్ మార్క్ ఉంటుంది సో లాస్ట్కి రిపోర్ట్ అని పెట్టేసి గివెన్ యానయాన్ మీకు వచ్చింది రాయండి గివెన్ క్యాటయాన్ మీకు వచ్చింది రాయండి ఫైనల్గా గివెన్ సాల్ట్ ఈ రిపోర్ట్ రాసినందుకు వన్ మార్క్ ఉంటుంది బెస్ట్ ఆఫ్ లక్